Bonjour Vogue, c'est Pierre Marmaille et je vais vous parler de mes icônes. Euh, J'ai mis longtemps à trouver cette icône et je pense que mon icône d'enfance c'est euh, Tina Turner pour euh, plein de raisons. Déjà parce que j ai, j ai, quand j'étais enfant j'étais absolument fanatique du film euh, GoldenEye, un, un des James Bond les plus ratés je pense de toute l'histoire. Et la chanson de, du film c'était Tina Turner qui l'a chanté et j'avais le, le poster de, de GoldenEye au-dessus de mon lit dont j'étais amoureux d'une d'actrice russe dont j'ai malheureusement vu le prénom. Et je ne sais pas, elle incarnait un truc comme ça, euh, un peu sauvage, cette femme qui me, qui me, qui me fascinait un peu assez libre quoi, assez, assez fort. Alexander McQueen, c'est quelqu'un quelqu qui m'a assez fasciné et dans, je dirais, dans, le, dans ce qu'il proposait en termes de, de style, de tenue et en même temps euh, en termes de, de spectacle et de défilé, c'est quelque chose qui m'a rendu assez sensible à son travail parce que quelque part je suis autant sensible dans la, à la forme en soi euh, et à la manière de la mettre en valeur. Après il y a son parcours qui est très singulier aussi, hein, qui, est, qui est assez douloureux, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment marqué en tout cas. Dans les, les, les shows, bah, vraiment, euh, enfin j'en ai un souvenir assez vibrant, vraiment très vibrant. Ouais. Le t-shirt, hein, c'est très simple. Moi, c'est que je, je dois avoir 16 000 t-shirts, pas 16 000. Et j'en porte énormément. Il faut, que je, il faut que je mette plus de chemises. Vous pensez pas, non Ah, c'est carrément, c'est oui. Quoi. <rire> donc là, c'est donc là, c'est clair. Donc il faut que je mette. C'est dire que ça, c'est pas c'est pas TikTok. J'aurais peut-être dû mettre une chemise. Excusez-moi, je suis complètement merdé au niveau de la tenue. Non, mais effectivement, ouais, c'est moi, c'est le t-shirt. Ouais. T-shirt blanc ou toutes les couleurs Non, non, noir, très sombre, de manière à avoir l'air plus maigre. Mais c'est vrai, c'est vrai. Le t-shirt, ouais. Jack Nicholson, je pense. Le plus vieux que je me rappelle, j'ai toujours voulu être acteur. Et je sais pas, il y avait une sorte de chez lui, dans, dans les choix qu'il faisait, le parcours, il y avait des, des propositions assez singulières. Et puis une drôlerie comme ça, et puis un regard complètement possédé par le démon. Et ça, je pense que c'est important aujourd'hui d'avoir un regard possédé par le diable. Moi, j'ai beaucoup été marqué par euh, le Batman de Burton. Et ouais, ouais il, bah, il, est, il est fascinant ce mec. Enfin, je trouve qu'il est. J'avais envie d'être méchant. Quoi. Quand, je, quand je regarde, j'ai envie d'être le Joker, j'ai envie de, de faire du mal aux gens. Simplement. Donc c'est quelqu'un qui, ouais, qui, qui m'a beaucoup marqué. La number one de number one, je dirais que c'est Born to be Wild de Stephen Wolf, c'est la chanson du, du film Miser Rider. Ça vous dit quelque chose Oui. Vas-y. <rire> Moi j'ai toujours été fasciné, enfin j'ai eu un garage de moto de préparation pendant pas mal d'années, de Chopper Harley à Davidson. À l'image de ce film, en tout cas, il y a vraiment une résonance assez profonde chez moi aujourd'hui parce que un truc qui a trait à la liberté, à l'artisanat, à la fabrication de véhicules, même si c'est pas le film du siècle en soi. Et dès que j'ai cette, cette chanson qui, qui, que j'entends, enfin tu vois, même dès que j'ai des quelques notes, ça me projette dans un truc euh, qui est très intime, quoi. Money for Nothing de The Stretch. Je sais pas si tu vois ce que c'est, c'est une chanson des années 80 et c'était le début de l'image de synthèse. Et donc les mecs ils se font un truc un peu de chipo, enfin de chipo, j'ai joué de la guitare avec des bandeaux, des bandeaux qui s'allument et des, une espèce de personnage en 3D. Oh J'avais vu ça à la télé, je me disais mais putain mais qu'est-ce que c'est que cette technologie, c'était complètement dingue. Et c'était vraiment, mais quand tu vois le truc aujourd'hui, c'est que c'est vraiment un, un personnage un, en carré qui se déplace à deux à l'heure, enfin avec le recul. Je, je sais pas, il y a un truc qui, qui est assez euh, désuet, qui me, qui me touche. C'est shiny. Hein. La sensation dans laquelle ça m'installe, ça le travail, de, je, on y revient toujours, hein. oh merde, fait chier Nicole Sam, mais ça va quand même, il se passe quelque chose. Déjà rien que le début de la musique, pouf, ça y est, j'y suis là. T'as vu Ouh, Tu peux passer, moi, être un truc. Mais hop, j'ai une, une espèce de, de chair de poule. Mon père m'a forcé à le voir quand j'avais 5 ans pour me faire du mal. Non, c'est pas vrai. Je l'ai vu. <rire> je l'ai vu, je sais pas, quand j'étais ado. Après, je sais que les deux petites filles dans le, dans le couloir, mon, même ado, je me suis dit, ouh là 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 là. Come and play with us, Daddy. Je me suis dit, oh, mauvais trip, mais finalement, je, même je revois beaucoup, je revois avec plaisir encore aujourd'hui. Euh, ouais, bah Red Rum, l'enfant dans, le, dans, le, dans ce film, justement, dans Shining. Red Rum. Red Rum, c'est assez, assez court, ça veut dire Murder à l'envers, j'ai même une pause de film. Titanic, euh, comment ça s'appelle, Céline Dion, je, 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 sais, je, sais, je sais le jouer à la flûte. Et on devait l'apprendre à la flûte quand j'étais au collège. Là, on rentre vraiment dans mon intimité. Hein. Eh bien, je sais jouer euh, My Heart Will Go On. Donc, et, <rire> donc c'est-à-dire que c'est quand même plutôt cool de pouvoir jouer un morceau aussi, euh, aussi beau, finalement, aussi, où la mélodie, enfin, la mélodie euh, marque. Mais c'est pas une blague. Hein. Moi, cette chanson, je l'ai vraiment en tête. Enfin, en tout cas, c'est parce que déjà, je me suis fait chier à l'apprendre. Quand t'as pas du tout envie d'apprendre la flûte avec, c'est pénible. Je ne sais plus quel était le nom du professeur, mais en tout cas, j'ai cette musique qui me revient en tête, oui, My Heart Will Go On. My Own Private Idaho. Où tu as vu, c'est un film de Gus Van Sant avec euh, River Phoenix et, et Kenny Reeves. C'est quelque chose d'assez fébrile et de, de douloureux et un temps d'assez vivant. Il y a une scène d'amour autour d'un feu dont je me rappelle parfaitement. Et je sais pas si c'est un truc qui m'a vraiment touché. De toute façon, c'est aussi simple que ça. Est-ce est que ça te parle ou pas Est-ce que ça a de l'empathie Moi, j'ai vraiment beaucoup d'empathie pour, ce, pour cette histoire d'amour. 
ou Joker, on a dit, hein, je pense. Hein. Qui a été joué euh, 4-5 fois différent, 4 fois, je pense. Quatre, fois. Chacun a son préféré, moi j'ai mon préféré. I wanna be the star of the show. Vous imaginez qui c'est Pour moi, il est vraiment, il incarne vraiment ce que, ce que doit être un vilain dans le monde. The Office, moi j'ai beaucoup regardé The Office, la version anglaise et la version américaine. Comme je matais, euh, si je faisais un tournage, je sais plus quoi, en Belgique, je crois. Et je matais par jour 8 épisodes, tu vois. Donc à un moment, t'as vraiment l'impression de vivre avec les mecs, quoi. T'as l'impression d'être dans ton bureau, tu tournes, et tu vois Steve Carell qui est là. En fait, pas du tout, tu es juste tout seul dans un appartement et tu es en dépression. C'est ça, en fait, la vérité. Donc je matais vraiment, et ça me permettait de, de rire, quoi, simplement, de, de, et c'est déjà pas mal. Et après, j'ai découvert récemment par Salon Je vais te dire cette phrase encore plus vite, par Salon Kevation pour que vraiment ça, ça vous parle encore plus. C'est les mêmes euh, scénaristes que The Office, puis ça se passe dans un, dans un système de parc d'une ville un, un peu foireuse, et ça me fait beaucoup rire aussi. Donc je vous le conseille, si jamais, vous, si jamais le, le confinement est amené à repartir pour la 115 e fois, et que vous avez déjà eu l'impression d'avoir fait le tour de toutes les séries, profitez-en pour regarder Parks and Recreation et The Office. Ah bah celle-là, celle, celle qu'on est en train de vivre, là, ça va être super, enfin, ça démarre déjà, euh, hein, ça démarre fort là. De toute façon, on ne va pas pouvoir faire pire que que ce qui se passe là, donc je pense que attendons ce qui va se passer après. Mais ça a démarré tellement... Euh, oh tellement dingue quoi, hein, euh, ça va repartir. Mais ça démarre fort, ça démarre très fort. Vous êtes prêts Merci Vogue, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.